ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಲೈಫ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ದೆನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಕಾಲ್ ಹನಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ polyhydroxy which has aldehydes or ketones as a main functional group which on hydrolysis to give number of sugar units this is what we can call it as carbohydrates e carbohydrates na based on number of products on hydrolysis athwa yes hydrolysis madadaga estu product baruthe anadra base mele navu moor tara categorize martivi ondu monosaccharide mattondu disaccharide mattondu polysaccharide ಈ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕೆರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಹಂಡರ್ ಗೋ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕೆರೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಶುಗರು ಅದನ್ನು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಡೈಸ್ಯಾಕೆರೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈಸ್ಯಾಕೆರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಸ್ಯಾಕೆರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಅ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಸೊ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೈಸ್ಯಾಕೆರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕೆರೆಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕೆರೆಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಟು ಗೀವ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕೆರೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಈಗ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಶುಗರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಈ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಕರಿಬೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 
ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಎ ಎಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕೊಬಲಮೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಬಲಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಟಮು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಬಲಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ ಇದೆ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸೊ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಕಲರು ಗ್ರೀನು ಕೆಲವೊಂದು ಲೀವ್ಸು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟಲ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐರನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಐರನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಐರನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ತಿಂತೀರ